క్రిమినల్ లా వన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫిక్ అఫెన్సెస్ సెక్షన్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ఇస్ ది టాపిక్ ఫర్ డిస్కషన్ టుడే ఈరోజు నేను టేకప్ చేసే లెక్చరు తెలుగులో క్రిమినల్ లా వన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ పార్ట్ టు స్పెసిఫిక్ అఫెన్సెస్ వన్ ట్వంటీ వన్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ టేకప్ చేస్తాను క్రిందటి క్లాస్లో క్రిందటి క్లాస్లో నేను జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పాను కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ అనగా తర్వాత కాంట్రాక్ట్స్ లాఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్స్ వంటి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ని రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేస్తారు అలాగే లాఫ్ ట్రాట్స్ ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ ఫస్ట్ పార్టు ప్రిన్సిపల్స్ అని సెకండ్ పార్టు స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ అని చెప్తాం ఈ పార్ట్ టూలో స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి పార్ట్ వన్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి స్పెసి స్పెసిఫిక్లో కూడా కాన్సెప్ట్లో కూడా కామన్గా ఉంటాయి అయితే కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉంటే ఆ స్పెషల్ ఫీచర్స్ని బట్టి ఇది ఇది మర్డర్ అని ఇది రేప్ అని ఇది కిడ్నాపింగ్ అని చెప్తాం అలాగే కాంట్రాక్ట్లో హ్యూమన్ బాడీలో కామన్గా కళ్ళు ముక్కు నోరు అందరికీ ఉంటాయి స్పెషల్ ఫీచర్ని బట్టి ఇది మ్యాన్ అని ఉమెన్ అని మిస్ జెండర్ అని ఇలాగా చెప్తాం హిందూ అని ముస్లిం రిలీజియన్ ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఈ అలాగే క్రిందటి క్లాసులో నేను జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ చాప్టర్ వన్ టు ఫైవ్ ఏ సెక్షన్స్ వన్ టు వన్ ట్వంటీ బి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పాను ఈ క్లాస్లో స్పెసిఫిక్ అఫెన్సెస్ ఒక బ్రీఫ్ సమ్మరీ లాగా చెప్తాను అయితే మనకి ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ స్టా ఒరిజినల్గా అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెక్ ట్వంటీ త్రీ చాప్టర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయని తర్వాత డెబ్బై ఎనిమిది సార్లు క్రిమినల్ లా అమెండ్ అయింది క్రిమినల్ లా అమెండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ వచ్చాయి ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మన ఇండియన్ క్రీ ఐపీసీలో కొన్ని సా సెక్షన్స్ తీయటం ఎక్కువ సెక్షన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెక్షన్స్ మనకి ఉన్నాయని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అంతేకాకుండా క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వచ్చాయి విత్ పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ టు అఫెన్సెస్ ఎగ్నెస్ట్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్ అవి కూడా నేను రెస్పెక్టివ్ చాప్టర్లో డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ వన్ నుండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ వరకు అంటే చాప్టరు సిక్స్ నుండి చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ ఇన్క్లూడింగ్ ఎమెండెడ్ చాప్టర్ నైన్ ఏ ట్వంటీ ఏ నైన్ ఏ చాప్టర్ ఎలక్షన్ లాస్ అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ఎలక్షన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ డౌరీ డెత్ గురండి క్రూయల్టీ బై హస్బెండ్ అండ్ కొల్లేటరల్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఆ టాపిక్స్ దాని మీద చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ టాపిక్స్ కూడా మన నీకు ఇవన్నీ కూడా బ్రీఫ్గా వాట్ ఈజ్ వాట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అని చెప్తాను కానీ మిగతా అవన్నీ కూడా మిగతా చాప్టర్ వైజ్గా చాప్ టాపిక్ వైజ్గా చెప్పేటప్పుడు మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను అయితే ఇప్పుడు చాప్టర్ సిక్స్ నుండి ట్వంటీ త్రీ ఇంక్లూడింగ్ నైన్ ఏ ట్వంటీ ఏ ఈ ఇన్ని చాప్టర్స్ చెప్పేటప్పటికి మీకు చాలా ఎక్కువ వాల్యూమ్ వస్తుంది ఈ స్టార్టింగ్ చాప్టర్స్ ముందు చెప్పి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి చాప్టర్ సిక్స్టీన్ అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ తర్వాత సెవెంటీన్ అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ తర్వాత అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ మ్యారేజ్ ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ మ్యారేజ్ ఇవి మూడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ నెక్స్ట్ డౌరీ డెత్ ఇవి కానీ మనం ఇవి చిన్న చాప్టర్స్ ముందు చెప్పుకున్నా ఉంటాయి ఇవి కొంచెం లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సమ్మరీలో మాత్రం సీరియల్ ఆర్డర్లో అన్నీ వాట్ ఈజ్ వాట్ అని చెప్పేస్తాను కానీ మీకు డి ఇదో టాపిక్ వైజ్ చాప్టర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు మొట్టమొదటిసారిగా నేను అఫెన్స్ సిగ్నెస్ హ్యూమన్ బాడీ చెప్తాను అఫెన్స్ సిగ్నెస్ హ్యూమన్ బాడీ అంటే మర్డరు కిడ్నా మర్డరు రేపు మర్డరు కిడ్నాపు రేపు 
ఈ మ్యారేజ్ అఫెన్సెస్ అవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తాం ఈ అయ్యా కూడా మీకు సమ్మరీ రెండు అయ్యి ఇంక ఐపీసీ స్టార్టింగ్లోనే ఈ చాప్టర్కి వెళ్ళి అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్లో లెక్చర్స్ ఐదు ఆరు లెక్చర్స్ చాలా ఈజీగా వెంట వెంటనే మీకు రెండు రోజుల కోట మూడు రోజుల కోట ఇచ్చేస్తాను ముందు మెయిన్ శ్రీయ తర్వాత జాయింట్ లైబిలిటీ కా థర్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ నైన్ తర్వాత అబైట్మెంట్ అని ఈ టాపిక్స్ అనేవి మీకు ఈజీగా నేను వీలైన తొందరలో మీకు మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో ఈ ఐపీసీ మొత్తం తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అయిపోద్ది స్పెసిఫిక్ కొంచెం క లేట్ అవుతుంది ఇవి కూడా మీకు ఏ చాప్టర్స్ ముందు చదవాలని చెప్తాను అయితే టూ కీగా ఏంటంటే మీ ఐపీసీ అన్నీ అయిన తర్వాత మీరు కల్పుబులు హోమ్ సైడ్ మడ్రూమ్ ముందు బాగా చదువుకోండి తర్వాత ఈ రేపుకి సంబంధించి బోల్డ్ డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి రేపుకి సంబంధించి ఉంటాయి సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ మీద అది చదివి మళ్ళీ బిఫ్ఎఫ్ఏ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్కి వచ్చేసరికి ఐపీసీ ఎలిమెంట్స్ మెన్సిరియా తర్వాత ఈ జాయింట్ ఇన్ కామన్ ఇంటెన్షన్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ థర్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ నైన్ తర్వాత మీరు ఈ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ షార్ట్ నోట్ రావచ్చు ఇదో రావచ్చు అబైట్మెంటు జనరల్ రిఫెన్సెస్లో మెయిన్గా మీరు ఇన్సానిటీ ఒకటి సెక్షన్ ఎయిటీ ఫోర్ తర్వాత రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ వన్ నాట్ సి నైంటీ సిక్స్ టు వన్ నాట్ సిక్స్ ఈ టాపిక్స్ మీరు ముందు బాగా చదువుకుంటే మీకు డెఫినెట్గా మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ ఎలా చదవాలి ఏంటి అనేది అప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఒక హాఫ్ మినిట్ మీకు తెలుసు లెట్ మీ ప్రే గాడ్ పే హోమేజ్ టు మై రివరెంట్ పేరెంట్స్ లేట్ రేగ అపరావ్ లేట్ శ్రీమతి కాంతారత్నం మై ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ ప్రొఫెసర్ రేగ జగన్మోహన్ రావు మై వైఫ్ మిస్సెస్ బలివాడ రేగ తిరుమల గౌరి మై అకాడమిక్ అసోసియేట్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై గ్రాటిట్యూడ్ టు ఆల్ మై గాడ్ ఫాదర్స్ హూ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫర్ వాట్ ఐఎమ్ నౌ ఇట్స్ మై డ్యూటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ది ఆథర్స్ అండ్ పబ్లిషర్స్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ హూస్ ఆర్టికల్స్ అండ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఐ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ టు బ్రింగింగ్ అవుట్ దిస్ లెక్చర్ finally it's my duty to express my deep sense of gratitude to my student friends who are instrumental for what i am now i think da section 1 to 120b varaku last last class la cheppanu tarvata koni developments kuda cheppanu historical background ani ee criminal law amendments lo ye unte unte vachche ani kuda last class cheppanu respect to chapter lo meeku baaga detailed ga kuda చెప్తా అయితే మనము స్పెసిఫిక్లో మనకి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చే చాప్టర్ ఏంటంటే సిక్స్త్ చాప్టరు అది సిక్స్ చాప్టరు సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ వన్ నుండి వన్ థర్టీ వరకు ఈ చాప్టర్ సిక్స్ కంటైనింగ్ చాప్టర్ సిక్స్ కంటైనింగ్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ వన్ టు వన్ థర్టీ డీల్స్ విత్ అఫెన్సెస్ ఎగెన్స్ట్ స్టేట్ స్టేట్ అంటే రాష్ట్రానికి దేశానికి గవర్నమెంట్కి ఎగెన్స్ట్గా చేసే తప్పుల గురుండి అఫెన్సెస్ వాటికి ఉన్న శిక్షణ గురించి చెప్తాం అయితే ఈ అఫెన్స్లో వేజింగ్ వారు సెడిషను వేజింగ్ వార్ అంటే యుద్ధానికి రావడం యుద్ధానికి రావడం తర్వాత యుద్ధానికి రావడం కానీ యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి యుద్ధం చేయడం కానీ ప్రయత్నం చేయడం కానీ యుద్ధానికి వేరే వాళ్ళని ఎబెట్ చేయడం కానీ ఎబెట్ చేయడం అంటే ఒక రిచ్ మ్యాన్ ఒకటి అవి ఒకరిని చంపాలంటే నేను ఒకరిని చంపాలంటే నేను కాకుండా ఇంకొకటి ఎంగేజ్ చేస్తాను వెళ్ళి అని చంపాను దాన్ని ఎబెట్మెంట్ అంటాం ఇలాగా వచ్చి వేజింగ్ వేజింగ్ వార్ ఈ విధంగా యుద్ధాన్ని ప్రేరేపించి యుద్ధానికి కారణమైనటువంటిది అది ఒక అఫెన్సు అది అది మనకి ఆ టాపిక్ కూడా చెప్పుకుంటాం తర్వాత ఈ తర్వాత వారు వన్ ట్వంటీ వన్ ఏ తర్వాత అదేవిధంగా షెడిషన్ అని ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ షెడిషన్ అంటే ఏంటంటే దేశద్రోహం దేశద్రోహం తిరుగుబాటు మన బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో మనం ఇండిపెండెన్స్కి పోరాడే టైంలో వాళ్ళ మన ఇండియన్స్ కొంతమంది అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని జైల్లో పెట్టడం ఏంటంటే వాళ్ళ దృష్టిలో అది దేశద్రోహం కింద లెక్క అలాగే ఇప్పుడు ఒక దేశాన్ని దేశద్రోహం అంటే షెడిషన్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఉంటుంది దాన్ని ఆ ఆఫెన్స్ చేస్తే 
ఏమిటి పనిష్మెంట్ ఏమిటి వాటికి లైఫ్ ఇంప్రె డెత్ సెంటెన్సే తక్కువ అందుకు ఉండదు అయితే ఇక్కడ ఈ షెడిషన్ వేంజింగ్ వారు ఇంటెన్షన్ లెవెల్లోనే ఇంటెన్షన్ లెవెల్లోనే పనిషబుల్ అసలు మీకు స్టేజెస్ ఆఫ్ క్రైమ్ చెప్పినప్పుడు ఇంటెన్షను ప్రిపరేషను ప్రిపరేషను ఇటెంప్ట్ అకాంప్లిష్మెంట్ ఈ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ప్రతిదీ మీకు వివరంగా చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు దేశాన్ని యుద్ధానికి యుద్ధంగా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితులు క్రియేట్ చేయడం కానీ చేయడానికి చేసిన ఆ పరిస్థితులు క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ప్రయత్నించిన ఇంకొకరిని ఎంగేజ్ చేసిన అటువంటి వ్యక్తికి అది వే వే యుద్ధానికి చే పురి కొల్పేట వ్యక్తి అది సీరియస్ అఫెన్సు మోస్ట్ సీరియస్ అఫెన్సు ఆ వ్యక్తికి మరణ శిక్ష ఇలా ఉంటుంది ఇంకా వేరే డీటెయిల్స్ క్లాస్లో చెప్తాను అందులోనే ఇంకో టాపిక్ ఉంది షెడిషన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ అయితే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్సు వాళ్ళని భయపెట్టి భయభ్రాంతులు గురి చేసి వాళ్ళు చేయకూడని పని వాళ్ళ చేత చేయిస్తే చేయిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెర్రరిస్ట్ ఉన్నాడు తన డెత్ సెంటెన్స్ పడింది మళ్ళీ మెర్సీ పిటిషన్ పెడతారు ఆ మెర్సీ పిటిషను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్లో పెండింగ్లో ఉంటుంది ఆ మెర్సీ పిటిషన్ సంతకం పెట్టాను ఇంకో టెర్రరిస్టు అతన్ని ఇంకెవరైనా చేస్తే అప్పుడు అతను పట్టుకుంటే అతను కూడా ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్స్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళ యొక్క లాఫుల్గా చేసే డ్యూటీస్ని చేయ చేయకూడనివి చేయించిన చేయవలసినవి చేయకూడకుండా ఉంచిన అటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఆఫెన్స్గా తీ తీవ్రమైన ప పరిణామంగా తీసుకొని వాళ్ళకి కఠినమైనటువంటి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది డెత్ సెంటెన్స్ వరకు ఈ టాపిక్స్ చెప్పేటప్పుడు అఫెన్స్ ఎగ్న స్టేట్ కూడా చెప్పాలి ఇది చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈ వేజింగ్ వారు స్టే షెడిషన్ ఈ టాపిక్స్ రెండు మీకు మెయిన్గా చెప్తాను తర్వాత ఏడో చాప్టరు సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ థర్టీ వన్ నుండి వన్ ఫార్టీ అంటే వన్ ట్వంటీ వరకు అక్కడ అయిపోయింది తర్వాత వన్ ట్వంటీ వన్ నుండి వన్ థర్టీ ఈ పది సెక్షన్స్ మళ్ళీ వన్ థర్టీ వన్ నుండి వన్ ఫార్టీ కొన్ని ఇలా అక్కడ పది సెక్షన్స్ వస్తాయి తర్వాత మ్యాటర్ మారుతుంది ఇంకొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్స్ వన్ థర్టీ చాప్టర్ సెవెన్ వన్ థర్టీ వన్ నుండి వన్ ఫార్టీ వరకు అఫెన్స్ ఎగ్నెస్ట్ రిలేటింగ్ టు ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ త్రీ పిల్లర్స్ అదే ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ మన దేశం వేరే వేరే దేశంతో యుద్ధం చేయడానికి ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ అంటే నేల నుండి ఫైట్ చేస్తారు నేవీ అంటే సముద్ర గర్భం నుండి ఈ షిప్స్ జలంతర్గామి సబ్మెరిన్స్ నుండి ఫైట్ చేస్తారు అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఎయిర్ ఫోర్స్ దీంట్లో అంటే ఈ కింద వాడు పైన ఉన్న ఎయిర్ విమానాలని కాల్చేయడానికి చూస్తాడు పైన ఉన్నవాడు కింద ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కంట్రీలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని ఆయిల్ రిఫైన్స్ వాటిని పేల్చేయడానికి చూస్తాడు పైన ఉన్న విమానం కింద బాంబులు వేయాలనుకుంటుంది కింద ఉన్నటువంటి ఆర్మీ వాళ్ళు పైన ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళని పేల్చేయడానికి చూస్తారు అదేవిధంగా ల్యాండ్ టు ల్యాండ్ ఫైట్ ఉంటుంది సీలో వాటర్స్లో ఫైట్ ఉంటుంది ఇవి ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించినటువంటి అఫెన్సెస్ని చాప్టర్ సెవెన్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ వన్ నుండి వన్ ఫార్టీ వరకు డీల్ చేస్తారు తర్వాత చాప్టర్ ఎయిట్లో వన్ ఫార్టీ వన్ నుండి వన్ సిక్స్టీ చాప్టర్ ఎయిట్లో వన్ ఫార్టీ వన్ నుండి వన్ సిక్స్టీ వరకు ట్వంటీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ఇరవై సెక్షన్స్ కూడా అఫెన్సెస్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ ట్రాంక్విలిటీ వీటికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కూడా కూడా ఉంటాయి ఏంటంటే ఈరోజు మనము ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉన్నామంటే మన దేశ హరిశద్దుల్లో మహానుభావులు సైనికులు కాపలా ఉంటారు నిజంగా అంటాం కానీ ఈ అన్ని ప్రొఫెషన్స్లో కూడా ఆ సైనికులు చేసినటువంటి ప్రొఫెషను ఇంకా దేనికి కూడా ఏ ప్రొఫెషన్ కూడా తన ముందు ఈక్వేట్ కావద్దు వాళ్ళకి ఏం చేసినా వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోలేం వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రాణము ఏమీ లెక్కలేదు భార్య బిడ్డలు అక్కర్లేదు అలాగా మనం చూడండి మీరు మనం టీవీలో చూస్తుంటాం ఈ ఉక్రెయిన్ రష్యా వార్లో ఎంతమంది చనిపోతున్నారంటే వాళ్ళు దేశానికి వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్గా పనిచేస్తారంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది పలానా డిసీజ్ ఉంది క్యాన్సర్ అంటే ఆ మనిషి ముఖం వేలబడిపోతుంది ఒక ఒక వ్యక్తికి ఊరి తీశారని 
డిక్లేర్ చేస్తే ఆ ఊరిని తప్పించుకోవడానికి ఎన్నో రకాలుగా చిన్న కోర్టు నున్న సుప్రీం కోర్టు వరకు స్పెషల్ లీవ్ వరకు మెర్సీ పిటిషన్ వరకు ఎంతో ఫైట్ చేస్తారు అటువంటిది వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాన్ని ఒక చాలా తేలిగ్గా తేలిగ్గా చాలా సింపుల్గా ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లాగా చేసిన మహానుభావులు నిజంగా మన సైనికులు అని చెప్పొచ్చు అందుచేత వాళ్ళకి వీ మస్ట్ సిన్సియర్లీ హానెస్ట్లీ హోల్ హార్టెడ్లీ సెల్యూట్ దెమ్ అక్కడ వాళ్ళు సైనికులు తర్వాత ఈ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అక్కడ చేరారంటే దే ప్రిపేర్ టు డై మెంటలీ అట్ ఎనీ టైమ్ అలా ఈ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించినటువంటి అఫెన్సెస్ని డీల్ చేసేదే ఈ ఈ ఈ చాప్టర్ సెవెన్ వన్ థర్టీ వన్ టు వన్ ఫార్టీ సెక్షన్స్లో మనం చెప్పుకుంటాం ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ తరువాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ చాప్టర్ ఎయిట్లో సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ వన్ నుండి వన్ సిక్స్టీ ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ సెవెంత్ చాప్టర్ చెప్పాను ఎయిత్ చాప్టర్ కూడా చెప్పాను అబ్బర్ సెగ్న పబ్లిక్ ట్రాంక్విలిటీ అక్కడ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ మనల్ని ఎంత కాపాడుతారో మనల్ని లోకల్గా కూడా కాపాడడానికి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి మనం పబ్లిక్లో హ్యాపీగా తిరుగుతున్నామంటే తిరుగుతున్నామంటే మన చుట్టూ వాళ్ళు కాపులా కాస్తారు మన మధ్య ఉండి కాపులా కాస్తారు ఈ పోలీస్ అండ్ ఆర్మీ అంతా కూడా ఎక్కడ ఏ గొడవలైనా కొట్లట్లైనా ఇవన్నీ ఉన్నా పోలీస్ వచ్చి మా వాళ్ళని రెస్ట్ చేసుకొని సరైనటువంటి ఒక ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఏ విధమైనటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ చేసినా ది పీపుల్ అండ్ జనరల్ విషయంలో పోలీస్ ఆర్ డూయింగ్ రిమార్కబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ గొడవలు జరిగినా గొడవలకు వెళ్ళి ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్ చేస్తారు ఇప్పుడు పబ్ పంజాబ్ ఈరోజు సైలెంట్గా ఉంది ఒకప్పుడు పంజాబ్లో చాలా భయంకరంగా ఉండేది పేపర్ చూస్తే చాలు ఎంతోమంది చనిపోయేవారు ఫ్రీగా ఎక్కడికి తిరగలేకపోయేవారు సంవత్సరాల కొద్ది కర్ఫ్యూలు సంవత్సరాల కొద్ది ఎమర్జెన్సీ అవి మూడేళ్ళు ఉన్న ఎమర్జెన్సీని ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ద కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్లు వాళ్ళు చేశారు అయితే ఈ పబ్లిక్ ట్రాంక్విలిటీకి సంబంధించి లా అండ్ ఆర్డర్ ఈ సొసైటీలో అంతా గొడవలు కొట్లాట్లు కొట్లాట్లు ఏవి జరగకుండా రైట్స్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీస్ అలాంటివి ఏమీ లేకుండా వాటిని పద్ధతిగా ఉంచే విధంగా చూస్తాం ఇందులో ఏమిటంటే ఇక్కడ ఈ అఫెన్స్ సిగ్నెస్ పబ్లిక్ ట్రాంక్విలిటీలో అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ రైట్స్ ఎఫ్రే ఇలాంటివి వస్తాయి అంటే అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ అంటే ఐదుగురు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది కూడి ఒక యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి చేస్తే పబ్లిక్లో ఉన్నటువంటి శాంతిని అశాంతిని నెలకొల్పే విధంగా అన్లాఫుల్ ఉంటే దాన్ని అఫెన్స్గా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది సింపుల్ పరిమిష్మెంట్ పనిష్మెంట్ అయినా సరే కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్గా ట్రీట్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఏంటంటే రైట్స్ రైట్స్ అంటే కోళ్ళ గొట్ కోళ్ళ గొడవలు కొట్లాట్లు అనమాట ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఎక్కడో ఏదో జరిగింది ఎవరో రా లే నేషనల్ లీడర్ని చంపారు లేకపోతే ఒక నేషనల్ లీడర్ని అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేస్తే ఆ వ్యక్తికి వాడికి మా మా లీడర్ని అరెస్ట్ చేస్తారా మా లీడర్ని చంపుతారని చెప్పి వాళ్ళ తరగ మద్దతుదారులు వచ్చి ఊర్లో అంతా కూడా బీభత్సం సృష్టిస్తుంటారు అలాంటిది ఎఫ్రే ఎఫ్రే అంటే ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు ప్రముఖమైన ఇద్దరు వ్యక్తులు పబ్లిక్లో కొట్టుకొని అంతా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజల్ని ఆందోళన క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఆందోళన క్రియేట్ చేయడం ఆందోళన క్రియేట్ చేయడం ఇప్పుడు మామూలుగా అందరూ ఉండడం ఒకడు వచ్చి ఒకడు కత్తితో కూడా పబ్లిక్లోనే ఒక నోడు కత్తితో పడు కొట్టుకోవడం స్ట్రీట్ ఫైటింగ్ అట్లాంటివి చేస్తే వాటిని ఎఫ్రే అంటాం ఇలాంటికి సంబంధించినటువంటివి మనము ఈ చాప్టర్లో చాప్టర్ ఎయిట్ అఫెన్సెస్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ ట్రాంక్విలిటీలో చెప్పుకుంటాం తర్వాత తొమ్మిదో చాప్టర్ వచ్చేసరికి అఫెన్సెస్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ రివిలేటింగ్ టు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ చాప్టర్ నైన్ చాప్టర్ నైన్ కంటైనింగ్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు వన్ సెవెంటీ ఇవి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుండి వన్ సెవెంటీ వరకు అఫెన్స్ రిలేటింగ్ టు అంటే వన్ సిక్స్టీ వన్ నుండి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు డిలీట్ చేశారు అయితే వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుండి వన్ సెవెంటీ వరకు వన్ సిక్స్టీ వన్ నుండి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ వీటిని ఈ సెక్షన్స్ని ఈ క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్లో డిలీట్ చేశారు కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ వన్ చాప్టర్ నైన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుండి వన్ సెవెంటీ వరకు అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఇప్పుడు మన పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఉన్నారంటే కొన్ని కొన్ని కీ పొజిషన్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ సర్వ
వాళ్ళు బ్రైబరీ బ్రైబరీకి సంబంధించిన కేసులు వీటిని ఈ చాప్టర్ తీసుకుంటుంది వాళ్ళు అదేవిధంగా బ్రైబరీ మిస్అప్రోప్రియేషను బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్టు ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి అఫెన్సెస్ కమిటెడ్ బై పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఏ విధమైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనేటువంటి టాపిక్ని ఈ అఫెన్సెస్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటే ఎవరు ఉండే ప్యూర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ని కానీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటాం అంతే విధంగా ఈ విషయంలో కొన్ని ఈ వీటికి సంబంధించి కొన్ని ఇవి క్లాసులో చెప్పా చెప్తే డీటెయిల్ చెప్తాను కొన్ని పబ్లిక్ పర్పస్ కంటే బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ కూడా పబ్లిక్ కోసం సర్వీస్ చేస్తారు అండ్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంటు వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్టికల్ త్రీ లెవెన్ క్లాస్ టూ ప్రకారం లేకపోయినా సరే వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ సర్వీస్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ విషయంలో ఏ విధంగా ఉంటుందనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం అయితే నెక్స్ట్ చాప్టరు చాప్టర్ నైన్ ఏ ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ వన్ టు ఈ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఈ చాప్టర్ కొత్త చాప్టరు నైన్ ఏ అనే చాప్టరు వచ్చి ఆ సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ వన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసి సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ వన్ను వన్ సెవెంటీ వన్ ఏ నుండి ఐ వరకు ఏబిసిడిఈఎఫ్ జిహెచ్ఐ ఈ సెక్షన్స్ అన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు మనకి ఎలక్షన్స్లో అఫెన్సెస్ ఏంటో తెలుసు రిగ్గింగ్ అనేది బో రిగ్గింగ్ చేయడం అంటే ఒకటికే వాళ్ళు వాళ్ళ అక్కడ ఎలక్షన్ స్టాఫ్ని బెదిరించేసి పోలింగ్ బూత్ స్టాఫ్ వాళ్ళకి నచ్చిన వాడికి అన్నీ ఒకే ముద్ర మీద గుద్దేస్తారు అది రిగ్గింగ్ బూత్ క్యాప్చరింగ్ బూ బూత్ని ఎలక్షన్ బూత్ని వాళ్ళు సొంతం చేసుకొని అక్కడ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అన్నీ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా ఎవరికి ఓట్ వేయాలంటే అన్నీ వేసుకొని అది చేస్తారు అంటే బూత్ బూత్ని ఎలక్షన్ పోలింగ్ బూత్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం బూత్ క్యాప్చరింగ్ రిగ్గింగ్ రిగ్గింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒకే అందరూ వెళ్ళి ఒకే వచ్చిన వాడు లేనోడు లేకుండా ఒకే ముద్ర మీద ఓటు కొట్టే ఓటు ఓటు వేసేటం ఇలాంటి ఇలాగా ఎలక్షన్ సంబంధించి డబ్బులు పంచడం అనేది వస్తువులు పంచడం అనేది తర్వాత ఎలక్షన్స్లోనే ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలంటే దానికి మించి ఆ అమౌంట్కి మించి పంపడం తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు ఇవి పెట్టి డిక్లేర్ చేయాలి వాటికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఫాల్స్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ చేయడం తర్వాత ఎలక్షన్ సంబంధించి డబ్బులు క్యారీ చేయడం మనం చూస్తాం పేపర్లోని పలానా వెహికల్ పట్టుకున్నారు ఎలక్షన్ టైంలోని ఇన్ని లక్షలు కో క్యాష్ ఉంది ఇన్ని కోట్లు క్యాష్ ఉంది పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు అని ఎలా అనడం ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్ గవర్నమెంట్ రూలింగ్ పార్టీ ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ కానీ వారి యొక్క పవర్స్ని మిస్యూజ్ చేయడం మన మిసెస్ ఇందిరాగాంధీ కేసులో ఆమె తన యొక్క గవర్నమెంటల్ పవర్ని మిస్యూజ్ చేశారని అలహాబాద్ కోర్టు జడ్జిమెంట్ వీటికి ఎలక్షన్ సంబంధించినటువంటి అఫెన్స్ అని కూడా ఈ చాప్టర్ నైన్ ఏలో చెప్పుకుంటాం తర్వాత చాప్టర్ టెన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ లాఫుల్ అథారిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ లాఫుల్ అథారిటీ అండ్ పబ్లిక్ జస్టిస్ ఇది ఇందులో ఏమిటంటే మనకి ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ని లాయర్స్ని పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని తహసీల్దార్స్ కలెక్టర్స్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ సెక్రటరీలు వీళ్ళంత పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ ఉంటారు వాళ్ళు చేయవలసిన డ్యూటీని వాళ్ళు చేయకుండా వాళ్ళని అడ్డుకోవడం చేయని డ్యూటీని వాళ్ళు చేసేటట్టు చేయడం చేసేటట్టు చేయడం తర్వాత ఈ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి సమన్స్ని లెక్క చేయకపోవడం కోర్టు పోలీసు అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తే అరెస్ట్ వారెంట్ లేక మనం సినిమాలో చూస్తాం ఒక విలన్కి ఆ పోలీస్ వాళ్ళు వెళ్ళి అరెస్ట్ వారెంట్ నువ్వు ఎవడానికి ఎంత ధైర్యం నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి అని అంటాడు విలను తర్వాత నీకు నా పెర్మిషన్ లేకుండా నా లోన్కి రావడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం అని అంటాం పోలీస్ ఆఫీసర్ నా విలన్ని చంపేయడం ఇలాంటివి మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాం అలాగే అలాగే కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు తర్వాత కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు అంటే ఇప్పుడు మనం కోర్టు సమన్స్ని కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ని వాటిని ఒబే చేయాలి వాటిని వాటిని గౌరవించి వాటి ప్రకారం ప్రవర్తించాలి అలా కాకుండా కోర్టు సమన్స్ వస్తే పారిపోవడం అనేది తర్వాత కోర్టు గురిని కానీ జడ్జీల గురిని కానీ చెడ్డగా మాట్లాడడం వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయడం ఇలాంటివి కూడా మనకి కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కింద వస్తుంది తర్వాత కోర్టులో జడ్జి గారు వచ్చినప్పుడు లాయర్స్ కూడా నిలబడి గౌరవించాలి 
అది కానీ నేనేంటి వీడు నా కొడుకుతో వయసు ఉండదు వీడు వచ్చేసరికి నేను నిలబడతానా అని అంత లా లీడింగ్ లాయర్ అని అనకూడదు తర్వాత సెల్ ఫోన్లో దర్జాగా మాట్లాడకూడదు ఇలాంటివి చేస్తే అవి కాంటెంట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద వస్తుంది అది సివిల్ క సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ యాక్షన్ కూడా వాళ్ళ మీద తీసుకోవచ్చు అది మనకి తర్వాత నెక్స్ట్ పదకొండో చాప్టర్ ఏంటంటే వన్ నైంటీ వన్ నుండి టూ ట్వంటీ నైన్ ఏ వరకు అఫెన్స్ సిగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ జస్టిస్ అఫెన్స్ సిగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ జస్టిస్ అండ్ ఫాల్స్ ఎవిడెన్స్ ఇది ఈ కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు తర్వాత ఈ ఫాల్స్ ఎవిడెన్స్ దొంగ సాక్ష్యాలు చెప్పడం ఇలాంటివి వస్తాయి కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు ఇదే చాప్టర్ లెవెన్ చాప్టర్ లెవెన్ సెక్షన్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ నుండి టూ ట్వంటీ నైన్ ఏ వరకు మనం చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ ఇక్కడ కొంచెం ఒకటి కొంచెం ఒకటి రెండు పాయింట్లు మిస్ అయినా మనం కన్సర్న్ చాప్టర్ చెప్పుకునేటప్పుడు డీటెయిల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవరి వన్ చెప్తాం ఈ ఐపీసీలో స్పెసిఫిక్ అఫెన్సెస్ అంటే ఏంటి అందులో ఏముంది అనే విషయాన్ని మనం అని చెప్పేస్తున్నాం డీటెయిల్గా ఈ బ్రీఫ్గా ఏంటి ఐపీసీ ఏమిటి ఇందులో ఏమిటి ఏమిటి ఉంది అనేది జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ మనతో చెప్పాను అక్కడంత డీటెయిల్గా ఇక్కడ చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఒక క్లాస్లో ఎందుకంటే ఇందులో వాల్యూమ్ ఎక్కువ చాప్టర్స్ ఎక్కువ అవి ఆరు చాప్టర్స్ అయితే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అయితే ఇవి సుమారు ట్వంటీ చాప్టర్స్ కాబట్టి అంత డీటెయిల్గా ఇక్కడ చెప్పడానికి లేదు ఎక్కువ చెప్పినా మీరు వినరు అయితే చాప్టర్ ట్వెల్వ్ పన్నెండో చాప్టర్లో ఏమిటంటే సో చాప్టర్ ట్వెల్వ్ కంటైనింగ్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్లోని సెక్షన్ వన్ థర్టీ నుండి వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఏ వరకు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ కౌంటర్ ఫీటింగ్ ఆఫ్ కాయిన్స్ కరెన్సీ నోట్స్ కౌంటర్ ఫీటింగ్ అంటే నకిలీ నాణ్యాలని నకిలీ నాణ్యాలని మనము దొంగ కరెన్సీ దొంగ కరెన్సీ ఇది మనకు దొంగ నోట్ అని తెలుసు దొంగ నోట్ అనేది తెలియక హ్యాండిల్ చేయడం దొంగ నోటి తెలియకుండా హ్యాండిల్ చేయడం తర్వాత ఈ దొంగ నోట్లు అని తెలిసి ఒక్కోసారి బ్యాంకులోనే వాళ్ళు పెట్టేస్తారు సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఇది సార్ ఈ నోటు చూడండి అంటే అప్పుడొకప్పుడు వాళ్ళు మార్చేస్తాడు లేదంటే మన నోటే కానీ మనం డిపాజిట్ చేయడానికి ఇచ్చామనుకోండి అందులో ఏదైనా దొంగ నోటు ఉందనుకోండి వంద రూపాయలు కానీ ఐదు వందల రూపాయలు ఏదైనా అప్పుడు బ్యాంకు వాళ్ళు చెప్తారు ఇది దొంగ నోటు దీని వెంటనే కాల్ చేయాలి దీన్ని మళ్ళీ కానీ మీకు అన్నీ పూర్వపరాలని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే మీరు రిస్క్లో పడతారు ఇది వెంటనే తగలబెట్టేయాలండి అని మంచిగా చెప్తారు వాడు నాకు అలా వీలు లేదు అని ఏదో మాట్లాడితే అప్పుడు కేసు బుక్ చేస్తే మాత్రం ప్రమాదంలో ఎరుక్కోవాల్సింది ఐదు వందల బదులు వేలల్లో ఖర్చు అవుతుంది అయితే ఈ దొంగ నోట్లు సంబంధించి దొంగ నోట్లు ముద్రించడము దొంగ నోట్లని మార్పిడి చేయడం దొంగ నోట్లు అని తెలిసి వాటిని పట్టుకోవడం ఇలాగా అలాగే స్టాంప్స్ స్టాంప్స్లో కూడా ఈ రెవెన్యూ స్టాంప్స్ ఉంటాయి ఐదు వందల రూపాయల స్టాంప్స్ వెయ్యి రూపాయల స్టాంప్స్ ఇలాగ ఉంటాయి ఈ స్టాంప్స్లో బోర్డు అంత స్కామ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్లు సుమారు ఎయిట్ పర్సెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అవి కొన్ని స్టాంప్స్ డ్యూటీలోనో లేదా చలాన డ్యూటీలో కూడా చేస్తారు అదే స్టాంప్ డ్యూటీలో కానీ పెట్టవలసి వస్తే ఈ వేలు లక్షల కొలది ఉంటుంది ఇలా కోట్లాది రూపాయల బిజినెస్ స్టాంప్స్ వరక కరెన్సీ వల్ల ఎంతవరకు కరెన్సీ ఏ విధంగా వాల్యూగా వాల్యుబుల్ ప్రాపర్టీగా చలామణి అవుతుందో ఈ కోర్టు స్టాంప్స్ కూడా కోర్టు ఫీ స్టాంప్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఈ దొంగ నోట్లు ముద్రించినట్టుగా కోర్టు ఫీ స్టాంపులు కూడా ముద్రించినట్టు ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి అందులో పెద్ద స్కామ్గా పడి ఎన్నో కోర్టుల్ని అపహరించినట్టుగా కూడా మనం ఆ మధ్య పేపర్లో చూసాం దీన్నే కౌంట్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ అండ్ కరెన్సీ నోట్స్ కాయిన్స్ అండ్ కరెన్సీ నోట్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ సెక్షన్ టూ థర్టీ నుండి టూ సిక్స్టీ త్రీ ఏ వరకు కూడా చెప్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ థర్టీన్ సెక్షన్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి టూ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు రిలేటింగ్ టు వెయిట్స్ అండ్ మెదర్స్ ఈ వెయిట్స్ అండ్ మెదర్స్ అనేవి మనకి ఒక డిపార్ట్మెంట్ అంటూ ఉంటుంది ఆ వెయిట్స్ అండ్ మెదర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ తూనికలు కొలతలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ తూనికలు కొలతల మీద బిజినెస్ చేసే వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా ఈ పెట్రోల్ పంపులకి చెక్ చేస్తారు ఈ పెట్రోల్ పంపుల్లో మీ పెట్రోలు కొట్టిన దానికి కరెక్ట్గా ఇచ్చేటట్టుగా అక్కడి మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్ ఉందా లేదా కానీ చాలా వరకు పెట్రోల్ పంపులుగా చెక్ చేస్తే కొన్ని 
ఇరెగ్యులారిటీస్ మనకి కనిపిస్తుంటాయి పెట్రోల్ కొట్టేటప్పుడు తక్కువ కొట్టడం అనేది ఎక్కువ కొట్టడం అనేది తర్వాత ఈ తూనికలు కొలతలో కేజీ అంటే కేజీ కాకుండా ఒక పది గ్రాములు ఇరవై గ్రాములు తక్కువ ఉండడం అలాగా వంద మంది దగ్గర పది వేసి ఇరవై వేసి ముప్పై వేసి గ్రాములు చేస్తే వాళ్ళకి కొన్ని కేజీల వరకు మిగులుతుంది అలాగే ఈ తూకం మీద అమ్మేవి కొలతల మీద అమ్మేవి అవి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితమైన ప్రమాణంలో ఉండాలి వాటివి తక్కువగా ఉండి ఉంటే అది మోసం కింద ఫ్రాడ్ చీటింగ్ కింద వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి వాళ్ళని సివిల్ క్రిమినల్ కేసెస్ పెడతారు ఈ యొక్క వెయిట్స్ మెజర్స్ సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ స్పెషల్గా రేట్స్ నిర్వహిస్తారు ఈ రేట్స్ నిర్వహించినప్పుడు ఈ వెయిట్స్ మెజర్స్ వాటిలో తూలుతులు కొలతలు కొన్ని తేడా వస్తే వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ యాక్షన్ కూడా తీసుకొస్తారు తర్వాత ఇది చాప్టర్ థర్టీన్ వెయిట్స్ మెథర్స్ చాప్టర్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి అఫెన్సెస్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్టింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అఫెన్సెస్ ఎఫ్ ఎఫెక్టింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అయితే మనం ఒక ఈ మనం ఏ యాక్టివిటీ చేసినా సరే దానివల్ల మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ అవ్వకూడదు పబ్లిక్కి ఇన్కన్వీనియన్స్ కలగకూడదు వీటికి సంబంధించి మనం ముఖ్యంగా చెప్పేది పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ కింద చెప్తాం మనం పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అంటే మనం చేసే ఒక ఒక పిండి మిల్లు ఏదో చేస్తున్నాం అది కారం అది ఆడుతుందో ఈ కారం ర్యాపర్స్ అంతా కూడా సౌండ్ వచ్చి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఇబ్బంది కలిగించింది అనుకోండి తర్వాత గ్రైండింగ్ మిషన్ వచ్చి ఏదైనా మిషనరీ మనం టేకప్ చేస్తే దానివల్ల ఈ చుట్టుపక్కల నాయిస్ వచ్చి వాళ్ళకి నిద్రలు ఏమీ లేకుండా ఇబ్బంది పెట్టే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి అయితే అలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం అలాంటి పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయకూడదు తర్వాత మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి డ్రైనేజీ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మనుషులు తిరగలేకుండా జారిపోయి పడిపోయేటట్టుగా ఇవన్నీ ఉండకూడదు అంటే ఒక మనం చేసే పని వల్ల ఒకరికి కానీ కొద్దిమంది కానీ వస్తే అది ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ అవుతుంది మనం క్రియేట్ చేసే న్యూసెన్స్ వల్ల పబ్లిక్ యాజ్ ఎ హోల్ సొసైటీ అట్ లార్జ్కి హాని జరిగినట్టయితే అది పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అవుతుంది అది సీరియస్ క్రైమ్ అవుతుంది టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుండి టూ నైంటీ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఇది టార్ట్స్లో కూడా వస్తుంది ఈ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ సంబంధించి టార్ట్స్లో చెప్పాను ఈ ఈ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అదేవిధంగా పబ్లిక్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ అమ్మాము అనుకోండి దాన్ని ఎలక్ట్రేషన్ ఉండకూడదు ఇప్పుడు బియ్యం అమ్మాము బియ్యం అంటే క్వాలిటీ ఉండాలి అందులో రాళ్ళు కలిసి అనుకోండి అది చేయకూడదు తర్వాత శనగ పిండిలోని ఇంకేదో పిండి చావక రకం క్వాలిటీ మంచి రకమైన ఆయిల్ కొబ్బరి నూనెలో ఏదో చావక రకమైన ఆయిల్ కలపడం తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎడల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ డ్రగ్స్ మెడిసిన్స్ కూడా ఎక్స్పైరీ అయిపోయినవి మధ్యలో ఉన్నవి తర్వాత ఇలాగ చాలా రకాల వస్తువులు కొన్ని కొన్ని ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయంటే పలానా మూడు మాసాల్లోనే వాడాలి నెల రోజుల్లోనే వాడాలి అని దాని మీద కవర్ మీద రాసి ఉంటుంది అవైనా సరే అవుట్ డేట్ అయిపోయినా సరే ఎక్స్పైరీ డేట్లోని అమ్మేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ అవుట్ డేటెడ్గా కూడా వస్తాయి ఈ ఈ ఇలాంటివి అడల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అండ్ తర్వాత హెల్త్ పబ్లిక్ హెల్త్కి సంబంధించినవి కూడా ఏమైనా తప్పులు చేస్తే వాటి మీద ఈ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇది సెక్షన్ టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుండి టూ నైంటీ ఫోర్ ఏ వరకు అఫెన్సెస్ ఎగెన్స్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ డీల్ చేస్తుంది చాప్టర్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఏంటంటే అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు రిలీజియన్ అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు రిలీజియన్ మనకి తెలుసు కదా మనకి రామ్ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీదు పేద పెద్ద ఇష్యూ ఎన్నో సంవత్సరాలు డికేట్స్ టుగెదర్ ఈ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అయింది ఎవరు రిలీజియన్ వాడికే గొప్ప ఇండియా ఈజ్ సెక్యులర్ స్టేట్ ఇండియా సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇండియన్కి ఇండియాకి రిలీజియన్ అని నేషనల్ బర్డ్ నేషనల్ యానిమల్ ఉన్నట్టుగా ఇండియాకి నేషనల్ యానిమల్ టైగర్ నేషనల్ బర్డ్ పేకాక్ అని చెప్తాం కానీ మనకు నేషనల్ ఫ్లాగ్ పలానా అని చెప్తాం ట్రై కలర్డ్ ఫ్లాగ్ అదేవిధంగా మన నేషనల్ రిలీజియన్ అనేది చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇన్ ఇండియాలో హిందూస్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ జ్యూస్ జైన్స్ సిక్స్ అలాగా రకరకాల మతస్థులు ఉన్నారు ఎవరు ఎవరి రిలీజియన్ వాళ్ళకే గొప్ప ఎవరి రిలీజియన్ వాళ్ళకే గొప్ప మా హిందూ అనేవాడు క్రిస్టియన్ కానీ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ గాడ్ని విమర్శించకూడదు ఆ క్రిస్టియన్ కానీ హిందూ మహమ్మడన్ కానీ హిందూ గాడ్స్ని ఇది చేయకూడదు అలాంటి తప్పులు ఏమైనా చేస్తే 
వాటిని సీరియస్ అఫెన్స్గా తీసుకొని క్రిమినల్ లా ప్రకారం వాళ్ళకి శిక్ష విధించడం జరుగుతుంది ఇది అఫెన్స్ ఎగినెస్ట్ రిలీజియన్ ఈ అఫెన్స్ ఎగినెస్ట్ రిలీజియన్ దీనికి సంబంధించి రిలీజియన్కి సంబంధించిన ప్రొటెక్షన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఇచ్చారు మళ్ళీ వీటికి సంబంధించి స్పెషల్ లాస్ పర్సనల్ లాస్లో కూడా హిందూ లాసు ముస్లిం లాస్ మహమ్మద్ లాసు క్రిస్టియన్ జ్యూసు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ మహమ్మద్ అల్లా ఇవన్నీ కూడా మనకి పర్సనల్ లాస్లో కూడా చెప్పుకుంటాం ఈ ఐపీసీకి వచ్చేసరికి రిలీజియన్ విషయంలో కూడా ఎవడో తప్పుగా ఏమీ మాట్లాడకూడదు తర్వాత ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఏంటంటే చాప్టర్ సిక్స్టీన్ టూ నైంటీన్ నుండి టూ సెవెంటీ సెవెన్ వరకు సుమారు ఎనభై సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ఎనభై సెక్షన్స్లో అనేకమైనటువంటి అఫెన్సెస్ అఫెన్సెస్ ఎగినెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ ఫస్ట్ మర్డర్ వస్తుంది మర్డర్ మర్డరు కల్పబుల్ హోమోసైడ్ కల్పబుల్ హోమోసైడ్ అయినా మా చని హోమోసైడ్ అంటే ఒక మనిషిని ఇంకొక మనిషి చంపడాన్ని ఈ హో ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషిని కంపడాన్ని హోమోసైడ్ అంటాం హోమ్ ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషి చంపితే హోమోసైడ్ అంటాం ఈ కల్పబుల్ హోమోసైడ్ అంటే ఏంటి మర్డర్ అంటే ఏంటి కల్పబుల్ హోమోసైడ్ అయినా మనిషి చచ్చిపోతాడు మర్డర్ అయినా మనిషి చచ్చిపోతాడు అంటే సీరియస్ నేచర్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ మర్డర్ కంపేరిటివ్ లెస్ నేచర్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ కల్పబుల్ హోమోసైడ్ అవుతుంది తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో వాడిని ఇంట్రాక్టేట్ చేసి కొట్టి 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 ఎలా చచ్చిపోయాడు అనుకోండి అది కల్బుల్ హోమ్సైడ్గా వస్తుంది లేదంటే ఈ కొంచెం ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమ్మను మెట్ల మీద ఉండి వస్తే కింద నుండి తిరిగేసేస్తారు అనుకోండి ఆమె వల్ల చనిపోతుంది ఈ కాజింగ్ ఈ దీని మీద ఈ చిన్న క్రిటిసిజం కూడా ఉంది కల్బుల్ హోమ్సైడ్ మర్డర్కి వచ్చేసరికి కొన్ని క్లారిటీ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందని అంటారు కానీ ఆ నేరో అనలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం కల్బుల్ హోమ్సైడ్ మర్డర్ అంటే అల్టిమేట్గా మర్డర్కి డెత్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది కల్బుల్ హోమ్సైడ్కి డెత్ సెంటెన్స్ ఉండదు మ్యాక్సిమం లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటారు తర్వాత ఈ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకప్పుడు మర్డర్ ఇది పనిష్మెంట్ అంటే లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఒక పర్టికులర్ కేసులో పన్నెండు సంవత్సరాలు అన్నారు తర్వాత ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అన్నారు కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసులో ట్వంటీ ఇయర్స్ అన్నారు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంటే ఇప్పుడు లైఫ్ టిల్ లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్స్ క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ టిల్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ లైఫ్ చచ్చే వరకు ఇంప్రిజన్మెంటే ఆ విధంగా మనకి మార్చారు అవి ఏమి నేను సెక్షువల్ అఫెన్సెస్కి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది నిర్భయ కేసు సబ్సిక్వెంట్ కేసెస్ రేప్ కేసెస్ ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఈ క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్లో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కొత్త కొత్త లెజిస్లేషన్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయి అనేవి మనం డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకుంటాం యాసిడ్ అటాక్స్ ఎటెంప్ట్ యాసిడ్ అటాక్స్ వాటి గురించి మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత అదరు థింగ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా నేను చెప్పాను అయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిలీ ఆఫీస్ రిగ్నెస్ట్ అయిపోయింది అఫెన్స్ ఎగ్నెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీకి వచ్చేసరికి మొత్తం మొదట అఫెన్సెస్ ఎగ్నెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ మర్డరు మర్డరు క్వాలిబుల్ హోమ్ సైడ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత కిడ్నాపింగ్ అబ్డక్షన్ కిడ్నాపింగ్ అంటే చిన్నపిల్లల్ని కిడ్ అంటే చిన్నపిల్లలు నాప్ అంటే తీసుకెళ్ళు అపహరించడం అనమాట కిడ్నాప్ అంటే స్టీలింగ్ కిడ్ నాప్ కిడ్ అంటే చైల్డ్ నాప్ అంటే స్టీల్ కిడ్నాప్ అంటే చైల్డ్ స్టీలింగ్ చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోవడానికి కిడ్నాప్ అంటారు తర్వాత ఒక కంట్రీ నుండి వేరే కంట్రీకి డైవర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా దాన్ని కిడ్నాప్ అంటారు కానీ ఇక్కడ దాని మనం ఈ అడల్ట్స్ని తీసుకెళ్ళిపోవడాన్ని మనం కామన్గా కిడ్నాప్ అంటాం కానీ అది కిడ్నాప్ కాదు అబ్డక్షన్ అనమాట అబ్డక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ఇంగ్లీష్ పేపర్స్లో హిందూ అలాంటి పేపర్స్లో మనకి వచ్చినప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్ అబ్డక్టెడ్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అబ్డక్టెడ్ అంటారు అబ్డక్టెడ్ చంటి పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోతే కిడ్నాపింగ్ పెద్దవాళ్ళని తీసుకెళ్తే అబ్డక్షన్ అయితే ఈ అబ్డక్షన్కి సంబంధించి చాలా కే చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి కిడ్నాపింగ్ సంబంధించి రెండు మూడు సెక్షన్స్ ఉంటాయి అబ్డక్షన్లో ఏంటంటే ఒక ఆడపిల్లల్ని అడ్బెక్ట్ చేయడం అనేది రకరకాల పర్పజెస్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ చేత బెగ్గింగ్ చేయడం అనేది వాళ్ళ చేత హార్డ్ ల్యాబర్ ఫోర్స్ ల్యాబర్ చేయడానికి తీసుకెళ్ళడం తర్వాత టిక్ 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 సినిమా లాగా వాళ్ళని వాళ్ళు వజ్రాలు పెట్టేసి ఆపరేషన్ చేసి అక్కడ తీసుకెళ్ళడం తర్వాత వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళ యొక్క అవయవాల్ని అమ్మేసి మన యశోద సినిమాలో లాగా సమంత హీరోయిన్ అందులో వస్తువుల్ని వాళ్ళని సొరగేట్ మద
చేయటం ఇలాగ రకరకాల క్రైమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత కొంచెం రోడ్డు మీద పడుకున్న వాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్లో పడుకున్న వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళని ఆపరేట్ చేసి అవయవాలు తీసేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళని చంపేయడం ఇలాంటి పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి ఈ మధ్య సూత సినిమాలో సమంత హీరోయిన్గా చూస్తారు కొన్ని వాళ్ళని మనుషులు తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ సొరగేట్ సొరగేట్ మదర్ అని ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ కపుల్ యొక్క జీన్స్ వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టి వీళ్ళ చేత ప్రెగ్నెన్సీ తెప్పించి బిడ్డ పుట్టినంత వరకు న్యాచురల్ పేరెంట్స్కి రియల్ పేరెంట్స్కి ఇచ్చేస్తారు ఈ విధంగా బిడ్డను మోసినందుకు ఆవిడకి అన్ని రకాల సదుపాయాలు చేసి కొంత రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తారు ఇది ఇలాంటివి వీటికి ఎన్నో క్రైమ్స్ జరుగుతుంటాయి బాడీ పార్ట్స్ని తీసుకెళ్ళడం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఈ అబ్డక్షన్ అనేది అలాగే అమ్మాయిల్ని వేరే కంట్రీస్కి వేరే సిటీస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ప్రాసిక్యూషన్స్కి వాళ్ళ చేత ఇన్ వాళ్ళు ఇన్స్టిగేట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ అబ్డక్షన్కు సంబంధించిన అనేకమైనటువంటి ఉన్నాయి ఫి కిడ్నాపింగ్ అని అబ్డక్షన్ అని తర్వాత రేపు రేపుకి సంబంధించి చాలా ఒకప్పుడు రేపు అంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రేపు త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ పనిష్మెంట్ ఫర్ రేపు ఉండేది అప్పటి డెఫినేషన్ ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ వచ్చేటప్పుడు రేపు డెఫినేషన్కి ఇప్పుడు రేపు డెఫినేషన్కి చాలా ఎక్స్పెండ్ చేశారు పనిష్మెంట్ని కూడా చాలా తీవ్రతరం చేశారు ఒకప్పుడు పే రేపు అంటే మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ టెన్ ఇయర్స్ ఉండేది తర్వాత ఇది టైం టు టైం పెరిగి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఒకప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉండేది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉండేది తర్వాత ఒక కేసులో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అని చెప్పారు అదే ఆ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను తర్వాత కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అన్నారు ఇప్పుడు ఈ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ మీన్స్ రిషెడ్యూల్ పార్ట్ ఆఫ్ లే లైఫ్ తిరిగిన మిగిలిపోయిన జీవితకాలం అంతా జైల్లోనే ఉండడం అది లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే ఇలాంటివి చేయి ఇలాంటివి కూడా మంచి మంచి డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి చిన్నపిల్లల మీద అఫెన్సెస్ లేకుండా పోక్సో యాక్ట్ అని ప్రో ప్రో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎగినెస్ట్ సెక్సువల్ అఫెన్స్ యాక్ట్ పోక్సో యాక్ట్ అనేది వచ్చింది నిర్భయ కేసు టూ థౌజండ్ లెవెన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో పాస్ చేస్తారు మళ్ళీ తనకి డెవలప్మెంట్స్ కూడా మళ్ళీ కార్ల పార్లమెంట్లో డిబేట్స్ జరిగాయి ఈవెన్ మైనర్ కూడా డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వాలి అని ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ సబ్సిక్వెంట్ కాశ్మీర్లో ట్రైబల్ గర్ల్ కేసులో కూడా ఒక ఎయిట్ పర్సన్స్ ఒక ఎనిమిది మంది ఒక ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ని రేప్ చేయడం అందులో పబ్లిక్ సా పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఒక ఆయన ఉండడం నలుగురు పోలీస్ 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 పీపుల్ ఉండడం అనేది చాలా సర్ప్రైజింగ్ కేసు ఇది యొక్క డెవలప్మెంట్స్ కూడా నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను తర్వాత సెక్షన్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ అండ్ అట్రాసిటీస్ ఎగినెస్ట్ ఉమెన్ అది త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ని బాగా ఏమ డెవలప్ చేశారు దాంటి ఇవి స్టాకింగ్ అనేది అండ్రస్సింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ వాటి గురించి కూడా డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకుంటాం ఈ విధమైనటువంటి ఈ అఫెన్స్ ఎగినెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ కిడ్నాప్ అబ్డక్షను తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే హార్ట్ టు గ్రీవస్ హార్ట్ హార్ట్ టు గ్రీవస్ హార్ట్ హార్ట్ టు గ్రీవస్ హార్ట్ అంటే ఏంటంటే అసాల్ట్ అసాల్ట్ హార్ట్ గ్రీవస్ హార్ట్ అసాల్ట్ అంటే గట్టిగా మనిషి నోటుకు వచ్చిన తిట్టి కొట్టి కసిరినట్టు మాట్లాడడం అసాల్ట్ అప్ప అది అమర్యాదగా మాట్లాడి మనిషి మీద కేకలేసి వేళ ఉంది ఒంట్లో ఇచ్చానంటే త తల పగిలిపోద్ది ఇది అది నేను ఒకటి నేను చంపేస్తాను తల తీసేస్తాను ఇలా నోటుకు వచ్చినట్టు మనిషికి ఎదుటి వ్యక్తికి భయభ్రాంతులు కలిగి చేసే మాట్లాడితే అసాల్ట్ అంటాం అది కొంచెం చేయి చేసుకుంటే దాన్ని బ్యాటరీ థాట్స్లో బ్యాటరీ అంటాం మన క్రిమినల్లో క్రిమినల్ ఫోర్స్ అంటాం తర్వాత గట్టిగా కొట్టడాన్ని కాళ్ళు చేయ ఎరిగిపోతే అది గ్రీవస్ హర్ట్ అవుతుంది ఇంకా సీరియస్గా కొడితే కల్పబుల్ హోమ్ సైడ్ అవుతుంది ఇంకా సీరియస్ అయితే మర్డర్ అవుతుంది అంటే గట్టిగా అసాల్ట్ అనేది ఒక మనిషి మీద చంపుతాను పొడుస్తానని మనిషికి భయభ్రాంతులు క్రియేట్ చేసే మాట్లాడడం అసాల్ట్ యాగ్రివేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అసాల్ట్ అంటే మనిషికి కొట్టడం అది క్రిమినల్ ఫోర్స్ యాగ్రివేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ అంటే గ్రేవర్ సర్ట్ కాళ్ళు చేయి కాళ్ళు ఇరిచడం చేయి ఇరిచడం ముక్కు ముక్కు పగలు కొట్టడం కళ్ళు పోయినట్టుగా కొట్టడం దాన్ని డిస్ఫిగర్మెంట్ అంటాం అది గ్రీవస్ హర్ట్ అంటాం గ్రీవస్ హర్ట్ అవి వేరియస్ ఏవి గ్రీవస్ హర్ట్లోకి వస్తాయో దానికి లిస్టెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి 
దాది ఆగ్రవేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రీవల్ సర్టిఫికెట్ ఇంకా సీరియస్గా కొట్టేస్తే అది మ కల్పుబుల్ హోమ్సైడ్ పోలీసులని వాడు నిజం చెప్పు చెప్పని ఇష్టం వచ్చినాడు కొట్టేస్తాడు సీరియస్గా కొట్టేస్తాడు ఐరన్ రాడ్ తల మీద ఒంటి మీద ఎక్కడ అక్కడ లేకుండా కొట్టేస్తాడు ఆడ చచ్చిపోతాడు అది కల్పుబుల్ హోమ్సైడ్ ఇంకా వీడిని ఎలాగో చంపాలని కత్తితో ఒక్కసారి అది ఒక్క ఏటికి దెబ్బ తల నరికేయడం అది మర్డర్ లేదు పోతే ఒక పాయిజనస్ పాయిజన్ ఇచ్చేసి అన్ని చంపేయడం ఇలాగ ఇంకా ఇటు పరిస్థితి బతకడు యొక్క దెబ్బకి చస్తాడు అన్ని చేస్తే అది కల్పుల్ హోమ్సైడ్ అది ఇవన్నీ కూడా కాజింగ్ కిల్లింగ్ విత్ ఇన్ ఇంటెన్షన్ డూయింగ్ విత్ నాలెడ్జ్ డూయింగ్ పర్టికులర్ యాక్ట్ విత్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేను చెప్తాను త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ త్రీ హండ్రెడ్లో ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్సెప్షన్స్ వాటిని తీసుకొని కూడా చెప్తాను ఇంకా ఆర్టికల్స్ కూడా చదివి వాటిలో డెప్త్గా ఏ విధంగా ఉందో కూడా ఈ ఆ ఐటమ్స్ని మళ్ళీ నేను చెప్తాను ఈ అఫెన్స్ అగినెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ బాగా చూసుకోండి తర్వాత ఈ విధంగా కట్టు గ్రీవస్ హట్టు తర్వాత రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ మనిషిని ఒక ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మనకి ఫ్రీగా తిరిగేవాడికి ఉన్న హక్కు అనమాట అవి లేకుండా మనల్ని వెళ్ళేవాడిని అరగంట ఆపినా సరే అది రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ కింద వస్తుంది ఎవరైనా మన వ్యక్తి యొక్క అన రాంగ్ఫుల్గా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టినా లేక మనిషిని వెళ్ళకుండా నిర్బంధించిన ఇవన్నీ రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ ఏంటి రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రెయింట్ అంటే ఏంటి రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రెయింట్ మీద రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ ఎక్కువ ఒక మనిషిని నిర్బంధించడం వాటి యొక్క రెమెడీస్ ఏంటి హిట్ ఆఫ్ రెబియస్ కార్పస్ ఇట్లాంటివి కూడా వస్తాయి వాటి గురిండి మనం రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంటు రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రెయింటు అలాంటి విషయాలు మనం తెలుసుకుంటాం తర్వాత అఫెన్స్ ఎగినెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ తర్వాత అదేవిధంగా అఫెన్స్ ఎగినెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ అంటే ప్రెగ్నెంట్ పోవడం మిస్ క్యారేజ్ మిస్ క్యారేజ్ ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ యాక్సిడెంట్ ఉంది త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ ఏ సెల్ ఫోన్ చూసుకున్నాం ఎవరితో మాట్లాడుకున్నాం కేర్లెస్గా వెహికల్ డ్రైవ్ చేసి మనిషిని గుద్దేయడం త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోతే తనకి పనిష్మెంట్ మూడేళ్ల వరకు ఉంటుంది లా కమిషన్ ఏంటంటారు అంటే చాలా వరకు నెగ్లిజెంట్ యాక్సిడెంట్ అని మూడేళ్ళు అని రెండు మూడేళ్ళు అని తర్వాత అది కూడా బెయిల్ ఇచ్చి తప్పించుకుంటున్నారు దీన్ని కల్పుల్ హోమ్ సైడ్గా చేయాలని లా కమిషన్కి రికమెండ్ చేయడం అంత జరిగింది అది ఇంకా ఏమీ తేలలేదు తన పెండింగ్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమున్నాయి కూడా అవి చూసి నేను నెట్లో చూసి చెప్తాను తర్వాత ఇలాగే ఈ అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ హ్యూమన్ బాడీ చాలా వరకు వస్తాయి తర్వాత అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆ అఫెన్స్ సెగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ అంటే థెఫ్ట్ రాబరీ ఎక్స్ట్రాషను డికాయిటీ బేసిక్గా చెప్తాం థెఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా దొంగిలి ఇస్తే అది థెఫ్ట్ అవుతుంది మనం ఇల్లు తాళం వేసుకొని వెళ్తే మన తాళం పగలు కొట్టుకొని ఇంట్లో వస్తువులు తీసుకెళ్ళిపోతే అది థెఫ్టే మనకు తెలియకుండా మన పాకెట్ కత్తిరి చేసి వెళ్ళిపోతే అది థెఫ్టే మనం అక్కడ రోడ్డు పోద టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ పార్క్ చేస్తే అది ఎవడో పట్టుకెళ్ళిపోతాడు అది థెఫ్టే అంటే ఓనర్కి తెలియకుండా పట్టుకెళ్ళిపోతే అది థెఫ్ట్ అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే తెలిసి తెలిసి తీసుకెళ్ళిపోవడం ఇంట్లో మనుషులు ఉండగానే తలుపు తట్టుతారు తలుపు తీయగానే హ్యాండ్స్ అప్ అని చెప్పేసి కత్తులు బల్లెలు చూపిస్తారు రివాల్వర్ చూపించి కదిలారంటే చంపేస్తాం మీ ఇంట్లో ఏముందో మొత్తం మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్తారు అలాగే నేను పనిచేసిన ఊరు ఫలటంలో ఒకసారి మ్యారేజ్ ఇంటికి వాళ్ళు వచ్చేసి ఇచ్చి ఉన్నారు ఒక లాయర్ గారి ఇంటికి వాళ్ళ ఇంట్లో రేవులు లైసెన్స్ గన్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఏమీ ఇంటర్ఫీర్ అవ్వలే ఉన్న మొత్తం మ్యారేజ్కి సంబంధించినవన్నీ మొత్తం ఇచ్చేస్తారు ఇచ్చేసారు లెటర్ ప్రాణాలు ఉంటే ఏదైనా ఉంది ఇంకేమనకుండా మొత్తం ఇంట్లో ఉన్నది వస్తువులు పెళ్ళికి జ్యువెలరీ ఇంట్లో జ్యువెలరీ క్యాషు మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయారు దాన్ని రాబరీ అంటాం రాబరీ అంటాం ఎక్స్ట్రాషన్ ఏంటంటే మనిషిని బెదిరించి భయానికి గురి చేసి తన చేత మనిషిని లాగడా డబ్బు లాగడాన్ని దాన్ని ఎక్స్టార్షన్ అంటాం ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తికి పోలీస్ ఆఫీసర్ అనేక రకాలుగా భయాన్ని క్రియేట్ చేసేసి వాటి దగ్గర నుండి డబ్బు అంతా గుంజేయటం అది ఎక్స్టార్షన్ వస్తుంది ఒక బ్లాక్ మెయిల్ లాగా చేసేసి ఆ వ్యక్తి దగ్గర నుండి అనేక రకాలుగా మనీ డబ్బు లాగేయటం వస్తుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర నుండి పోలీస్ స్టేషన్ నుండి వాటి వెళ్ళావంటే కోర్టులో నేను ఎక్కువ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వీళ్ళే వీళ్ళు వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు జైలు చేసి పెట్టిస్తారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు అనేక రకాలుగా వేసి వాటి దగ్గర డబ్బు లాగేస్తే దాన్ని ఎక్స్టార్షన్ అంటాం తర్వాత డికాయిటీ అంటే షోలేలో గబ్బర్ సింగ్ ఊరిని కొల్లగొట్టడం 
నా ఎక్కువ మంది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐదుగురు అంతకంటే ఎక్కువ మంది వెళ్ళి అక్కడ భయభ్రాంతులు గాలిలో తుపాకీ పేల్చి మీ ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ ఎక్కడ తెచ్చి పెట్టండి లేకపోతే మిమ్మల్ని అందరిని చంపేస్తా ఉంటే వాళ్ళంతా భయపడిపోయి ఇంట్లో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా అక్కడ తెచ్చి పడేస్తారు వాటిని తీసుకెళ్ళిపోతారు ఇదే అలీబాబా నలభై దొంగలు మనలో సోలేలో సినిమా వీటిని మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం డెకాయిటీ అందులో మళ్ళీ ఆ డెకాయిట్ టైంలో మళ్ళీ మనుషులు చంపితే దానికి సీరియస్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది డెత్ సెంటెన్స్ అని ఇవన్నీ వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం ఈ ఈ అబెన్సెస్ ఎగినెస్ట్ ప్రాపర్టీకి వచ్చేసరికి ఇంకా చాలా వరకు ఉంటాయి త్రీ లెవెన్ వరకు ఏంటంటే పర్చేజింగ్ ఆఫ్ స్టోలిన్ ప్రాపర్టీ ఏదే స్టో ఇప్పుడు దొంగ దొంగ వస్తువు అని తెలిసి కూడా కొనడం కూడా అఫెన్సే ఇప్పుడు దొంగ ఉంటాడు ఏదో వస్తువు నగనే దొంగలించేస్తాడు దొంగలించి తిన్నగా ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఒక బంగారం కుట్ట అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్ముతాడు అలాగే దొంగతనంగా చేసిన వస్తువులు కొనడం కూడా అది అఫెన్సే వాటికి కూడా నేరంగా ఉంటుంది తర్వాత క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అని ఉంటుంది క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక వ్యక్తిని నమ్మి తన ప్రాపర్టీని ఇస్తాడు ట్రస్ట్ ఓనరు ఆ ఎవరికైతే ఆ ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడంటే ట్రస్ట్ అది అతను ఎవరికైతే ఒక పూర్ బాయ్స్ కని ఇస్తే వాళ్ళకి వాడకుండా అతను తినేసాడు అనుకోండి అది బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అవుతుంది ఇలాగే ఈ ట్రస్ట్ ప్రైవేట్ ట్రస్ట్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ ఉంటుంది ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి నా అనంతరం నా ఆస్తి ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తి చేతిలో పెట్టి ఇది నా అయిపోయిన తర్వాత నేను చనిపోయాక ఈ ప్రాపర్టీని నా వాళ్ళకి నా రిలే డియర్కి ఇలా అలా పంచండి అని చెప్తాం అతను చేయకుండా అతనే మింగేస్తే అప్పుడు బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ప్రైవేట్ అవుతుంది పబ్లిక్ ట్రస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్కి నేను ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నప్పుడు శాలరీస్ కానీ లక్షలు వస్తాయి వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ స్టూడెంట్స్ స్కాలర్షిప్స్ వెల్ఫేర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వస్తుంది వచ్చిన శాలరీస్ వాళ్ళకి పంచాలి ఈ స్కాలర్షిప్లు స్టూడెంట్స్కి పంచాలి అవి చేయకుండా నేను కొంత మింగేస్తే దాన్ని ఏమంటారు క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అంటాం అది స్టార్ట్ టు యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రైమ్ ఎంతైతే తిన్నానో దానికి తిరిగి చెల్లించాలి తర్వాత అంతేకాకుండా పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుండ్రు త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఇలాగ తర్వాత క్రిమినల్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ క్రిమినల్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటే మనం ఒక ప్రాపర్టీని డ్యామేజ్ చేయడం పాడు చేయడం ఎఫ్రే అని అంటుండ్రు ఇది ఒకటి ఉంటుంది మిస్చీఫ్ అని ఉంటుంది మిస్చీఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాపర్టీ పక్కోడికి మనకి పడదు వాడికి ఐస్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఆడింట్లోకి మనం నీరు పంపించేస్తాం నీరు పంపించేసి పక్కోడికి ఆడికి పడదు పక్కడు పడకపోతే అక్కడ బట్టల కొడ్డు ఉంది అడుగు ఉంది అడిగి నాలుగు ఎలకలు తీసి ఆడి షాపులకు పంపించేస్తాం మొత్తం ఎలకలు కొట్టి స్నాచ్ చేయడం దాన్ని మిస్చీఫ్ అంటారు ఒక వాటర్ మన ఇంట్లో వాటర్ వెళ్ళి ఆడి పొలం బాగా పండింది మన పని లేదు ఆడి పొలాన్ని నాశనం చేయాలని ఈ గట్ట తీ గట్ట తెంచేస్తాడు ఆడి పక్కడు పొలం అంతా నాశనం అయిపోయి ఆ పంట అంతా తడిచిపోతుంది ఇలా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్చీఫ్ ప్రాపర్టీని తగలబెట్టి ఒక దురుద్దేశంతో వేరే వ్యక్తికి అన్యాయం చేయడాన్ని ఇలాగ మళ్ళీ చీటింగ్ చీటింగ్ అంటే మోసం చీటింగ్ అంటే మోసం అంటే మనం చెప్పలేం ఎన్నో ప్రైవేట్ బ్యాంకులు దివాలా తీయడం అని తర్వాత చిట్ ఫండ్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం అని తర్వాత ఈ స్కీమ్ సిస్టమ్స్ మీరు వంద వెయ్యి రూపాయలు కడితే చాలు టీవీ తీర్చేయవచ్చు వంద రూపాయలు కట్టి సైకిల్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు తర్వాత మిగిలిన కట్టతే మనకి ట్రైన్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా ట్రైన్లో కూడా కనిపించే ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు వాడు ఏంటంటే ఒక బట్ట తీసుకొస్తాడు టప్ టప్ అని కొడతాడు ఇది ఎంతో ఖరీదైన స్ట్రాంగ్ బట్ట అని చెప్పి అది ఎంత అధికించేస్తాడు ఏంటంటే ముందు చెప్తాడు పాడిన వాళ్ళకి బెనిఫిట్గా అయ్యే పరసో దువ్వినో ఏదో ఇస్తాడు అమ్మో ఈ డిఫినీ ఊరికినే వచ్చేస్తున్నాయి దువ్వెన్లు పరసులను మనము పాడేద్దాం ఏడిపోయిందని ఎవడ పాడతాడు పాడితే అక్కడ ఎవడ రోడ్డు ఆడికి అర్థం కట్టేస్తాడు ఇక అది నీకు వచ్చింది ఇచ్చేయంటే అప్పుడు పాడు పాడిన తర్వాత ఒప్పుకోవాలి ఆ ఫ్యాంట్ షర్ట్ ఏదో ఇంటి దగ్గర తడిపితే ఎందుకు పనికి రాదు నీటిలో ముంచితే పనికి రాకుండా పోద్ది ఇలాంటివి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ చీటింగ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ చీటింగ్ అంటే ఏంటంటే మోసం చేయడం అనేక రకాలుగా ఇది అనేక రకాలుగా ఉంటుంది దీన్ని మనం ఇది కూడా ఒక అఫెన్స్ ఎగినెస్ట్ ప్రాపర్టీలోకే వస్తాయి అఫెన్స్ ఎగినెస్ట్ ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదో చాప్టర్ సెక్షన్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ నుండి ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ ఈ వరకు అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్టీ మార్క్స్ ఫోర్ జీరో అంటే ఇది ఏంటంటే 
తర్వాత తెలుస్తాయి ఇప్పుడు కొన్ని ఇందులో యూజీసీ రికగ్నేషన్ లేకుండా రికగ్నేషన్ క్యాన్సిల్ చేసినటువంటి యూనివర్సిటీ ఉంటాయి ఆ యూజీసీ వాళ్ళు పంపిస్తారు ఈ పలానా కాలేజెస్ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీలు మేము గుర్తించడం లేదు అంట కొంతమంది చూసుకోరు చూసుకోకుండా ఆ డిగ్రీ నమ్మేసి ఇచ్చేస్తారు తర్వాత ఆ డిగ్రీని పట్టుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియకుండా తీసుకున్నారంటే ఓకే అయిపో అడ్మిషన్ అయిపోద్ది జాబ్ వచ్చేస్తుంది అంతా అయిపోద్ది తర్వాత వెరిఫికేషన్ ఏమైనా వచ్చింది తెలిసి తెలిస్తే అని చదువుకున్న మధ్యలోనే డిగ్రీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు నీ డిగ్రీ పనికి రాదు ఆ బీటెక్ డిగ్రీ పనికి రాదు నువ్వు ఎంటెక్ పనికి రావని ఇచ్చేస్తారు ఇలాంటి సందర్భాలు డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్టీ ఫాల్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రోజ్ ఫోర్ జుడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ చూపించేసి రావడం అది తెలియదు ఒకసారి తెలిసిపోతే ఒరిజినల్గా బేసిక్గా ఉన్నటువంటి దొంగ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ఫాల్స్గా క్రియేట్ చేయడం డాక్యుమెంట్స్ని ఫాల్స్గా క్రియేట్ చేయడం దొంగ సర్టిఫికేట్లు క్రియేట్ చేసి రావడం ఇలాంటి వీటిని కూడా ఈ లెక్కలోకి వస్తాయి అంటే అఫెన్స్ రెగ్యులేట్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్టీ మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తాం తర్వాత ఇల్లులు కూడా రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు టైటిల్ లేకుండా దొంగ ఇది నా ల్యాండ్ అని చెప్పేసి దొంగ డాక్యుమెంట్స్ మీద రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు కొన్నాళ్ళకి అది తెలుస్తుంది రిజిస్టర్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి వెళ్తే ఏం చేస్తాం మేమేమి రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు సైట్కి వచ్చి చూడడం వాడిదా వీడిదా అని మాకు ప్రొడ్యూస్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ని బట్టి వాటిని బట్టి మేము చూసి ప్రొసీడ్ అయిపోతామని ఒక సబ్ రిజిస్టర్ చెప్పడం టీవీలో నేను వినడం కూడా జరిగింది ఇలాగా కొన్ని ఉంటాయి చాలా ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్లో అమ్మడాలు కొండాలు ఇల్లు అమ్మడాలు కొండాలు టైటిల్స్లో డిఫెక్టివ్ టైటిల్స్ తోటి అమ్మేయడం తర్వాత ఈ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇక లబోదిబం అంటే మాకు ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ మేము ఫాలో అవుతాం విట్నెస్ని మేము ఫాలో అవుతాం మేము అవి ఎక్కడికా ఈ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంది ఆ ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉందని మేము ఆ ల్యాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేమేమీ చూడలేము అని వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతని వాళ్ళు సేఫ్గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉంటారు ఇది పద్దెనిమిది చాప్టర్ నైన్టీన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఏంటంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సర్వీసు చాప్టర్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఒక జాబ్లో చేరినప్పుడు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు ప్రైవేట్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఉద్యోగంలో చేరేటప్పుడు ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నిటికి కూడా నిబంధనలకి లోబడి పనిచేయాలని ఉంటాయి ఆ వాటికే అందుకే మనకి ఈ కంపెనీస్లో వాళ్ళకి వాళ్ళకి బైలాస్ ఉంటాయి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అంటే డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషను ఒక కంపెనీ ఉంటే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు బైలాస్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ అంటే వర్కర్స్ తర్వాత కంపెనీ కోడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కోడ్ వర్కర్స్ కోడ్ అని ఉంటుంది వాళ్ళు జాబ్కి ఎలా రావాలి ఏ విధంగా చేయాలి వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తే ఏ విధమైనటువంటి డిసిప్లిన్ రియాక్షను కొన్ని రోజులే కానీ ఆఫీస్కి రాకపోతే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అయితే ఒక వెన్ వన్స్ ఒక మనిషి ఉద్యోగంలో చేరేటప్పుడు ఆ యొక్క కంపెనీ లేదా గవర్నమెంట్ యొక్క నియ నియమ నిబంధనలకి కట్టుబడి ఆ ఉద్యోగం చేయాలి నీ వాటిని విస్మరించే కానీ అతను జాబ్ చేసినట్టయితే వాటిని ఒక అఫెన్స్గా క్రైమ్గా ట్రీట్ చేసి టు దట్ ఎఫెక్ట్ అతని మీద క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకొని ఇలా చే తీసుకొని కేసు ఫైల్ చేసి చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత చాప్టర్ ట్వంటీ ఏంటంటే అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు మ్యారేజ్ అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇక్కడ మనకి బేసిక్గా వచ్చేది ఎలోప్మెంట్ బైగమి ఎడల్ట్రీ అంటే ఒక అమ్మాయిని ఒక ఆవిడ్ని ఎలోప్మెంట్ అంటే మ్యారేజ్ ఆవిడ్ని అమ్మ అమ్మాయికి రాళ్ళు చేసి నేను నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పేసి నమ్మించి తీసుకెళ్ళిపోవడం అది ఎలోప్మెంట్ వస్తుంది సపోజు ఈ ఐపీసీలో కూడా ఇది దాన్ని రేప్ కింద వస్తుందని ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది ఏంటి మనకు కొన్ని సినిమాల్లో చూపిస్తాడు విలను ఒక విలన్గా ఉన్నవాడు ఒక తోటలో పనిచేసిన తోట మళ్ళీ కూతుర్ని నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఊరికి నేను ఉత్తుత్తిని ఒక దండ మేళ్ళలోని వేసేసి ఆల్రెడీ పెళ్ళయే ఉంటుంది అతనికి భార్య పిల్లలు ఉంటారు నువ్వు భార్య అని చెప్పేస్తే ఆమె నిజంగా నమ్ముతుంది నన్ను చేసుకున్నాడని తన్ని తనతో కలుస్తాడు కలిసి ఏంటంటే ఇది నా భర్త అనుకొని తన యొక్క శరీరాన్ని ఆఫర్ చేస్తుంది 
చాలు తర్వాత వదిలేస్తాడు వదిలేసి ఆమె దాన్ని తర్వాత తను తీసుకెళ్ళిపోవడం ఏదో చేయడం దాన్ని ఎలోప్మెంట్ అంటాడు వదిలేస్తే దాన్ని రేపుగా ట్రీట్ చేయడం అవుతుంది ఏమి కంప్లైంట్ చేస్తే వీటి డీటెయిల్స్ నేను మ్యారేజ్ అఫెన్స్ అగేన్స్ట్ మ్యారేజ్లో పాయింట్ వైజ్గా చెప్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే బైగమి బైగమి అంటే ఏంటంటే మన హిందువులలోని మ్యాన్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వైఫ్ రెండు రెండో భార్య భార్య బతికుండగా ఇంకొకరిని చేసుకుంటుంది బైగమి అవుతుంది ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉంటే మోనోగమి అవుతుంది అయితే ఇద్దరు ఇఫ్ అది కానీ ఉంటే అఫ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ అనమాట బైగమి ఈజ్ అఫెన్స్ అండ్ పనిషబుల్ అప్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎడంట్రీ అంటే ఒక వివాహిత స్త్రీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే దాన్ని అంటే ముస్లింలలో కూడా ముస్లింలలో ఏ ముస్లిం మేల్ కెన్ హ్యావ్ ఫోర్ వైఫ్స్ కానీ అది ప్రాక్టికల్గా ముస్లింలలో చెప్తాను కానీ ఫోర్ వైఫ్స్ అని అంటారు కానీ ఫోర్ వైఫ్స్ని ఎవరు కూడా చేసుకోరు రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్ ఎక్కడో రిచ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఉంటే బాగా అది ఏ కమ్యూనిటీ లేదని ఉండొచ్చు జరిగేటప్పుడు కానీ ఈ విషయాలు ఆ టైం ఆ సందర్భంలో మీకు డీటెయిల్ చెప్తాను ఈ అఫెన్స్ అగేన్స్ట్ మ్యారేజ్కి వస్తే ఎలోప్మెంట్ ఒకటి తర్వాత బైగమి అండ్ భార్య బతుకుండగా భర్త బతుకుండగా మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటే బైగమి అవుతుంది తర్వాత ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే జీవిత భాగస్వాములు ఉంటే అది పోలీగమి అవుతుంది ముస్లింస్లో ఫోర్ వైవ్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ సీన్ ప్రకారం కష్టం ప్రకారం అయితే అది పెర్మిటెడ్ ఫోర్ వైవ్స్ తర్వాత ఈ తలాకు డైవోర్స్ దాని యొక్క డెవలప్మెంట్స్ అవన్నీ అబాలిష్ చేశారు అవి మెయింటెనెన్స్ చాప్టర్లో మీకు నేను చెప్పాను మళ్ళీ ముస్లింలా చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను ఎడల్ట్రీ అంటే ఆల్రెడీ వివాహిత స్త్రీని ఒకడు లొంగపరుచుకొని ఆమెతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకుంటే దాన్ని ఎడల్ట్రీ అంటారు ఎడల్ట్రీ అంటారు ఈ ఎడల్ట్రీ ఈ ఎడల్ట్రీ అనేది ఒకవేళ బయటపడాక భర్త అతని మీద ఎవరైతే పర స్త్రీని లొంగ తీసుకుంటాడో అతని మీద కేసు వేయచ్చు కేసు వేయచ్చు అదేవిధంగా ఎవరు అయితే అక్రమ సంబంధానికి గురి అయినటువంటి స్త్రీ యొక్క భర్త అక్రమణ సంబంధానికి పాల్పడిన మగవాడి మీద కేసు వేయచ్చు అదొకటి అదేవిధంగా ఒక పురుషుడు వేరే స్త్రీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటే ఆ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న అతని యొక్క భార్య నా భర్త వేరే వ్యక్తితో వేరే స్త్రీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని ఆ స్త్రీ మళ్ళీ కేసు వేయడానికి లేదు అదేవిధంగా ఈ అడల్ట్రీలో కేసులో మగవాడికి పనిష్ చేస్తారు కానీ స్త్రీకి పనిష్మెంట్ ఉండదు దీనికి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఛాలెంజ్ అయింది ఈ అడల్ట్రీ అనేది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని అన్నారు దానికి కోర్టు ఏ విధంగా చెప్పింది ఆ డెవలప్మెంట్స్ అని కూడా అక్కడ మీకు చెప్తాను అఫెన్స్ అగేన్స్ట్ మ్యారేజ్కి వచ్చేసరికి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా బైగేమ్ అంటే ఏంటి అడల్ట్రీ అంటే ఏమిటి అన్నది ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని ఉండాలి తర్వాత చాప్టర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఏ ఇంకా ఇవి ఇది డౌరీ డెత్ అనమాట ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ దీన్ని కొంచెం సీరియస్ చేశారు ఇక్కడ ఈ డౌరీ డెత్కి సంబంధించి లక్షల కోట్ల కేసులు ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ప్రతి సబ్జెక్టులు కూడా ఈ వైఫ్ బర్నింగ్ కేసు అని ఈ కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయి ఇంటికి రావడం ఆమెను ఏదో రకంగా చంపేయడం ఈ రకంగా వస్తుంది ఈ ఇది వచ్చినప్పుడు దీని మీద బోల్డ్ అన్ని డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి క్రిమినల్ లా డెవలప్మెంట్స్ స్పెషల్ యాక్ట్స్ కూడా వచ్చాయి వాటికి సంబంధించి ఈ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఏలో ఒకే ఒక సెక్షన్ ఉంది ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఫైవ్లో కూడా రెండే సెక్షన్స్ ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ ఏ వన్ ట్వంటీ బి క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ వన్ ట్వంటీ ఏ వన్ ట్వంటీ బి అంటే పనిష్మెంట్ ఫర్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ నైన్ ఏలో వన్ సెవెంటీ వన్ ఒక సెక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేశారు ఏ టు ఐ వరకు తర్వాత ఈ విధంగా ఈ ట్వంటీ ఏలో ఒకే ఒక సెక్షను క్రూయల్టీ బై హస్బెండ్ అండ్ హెర్ కొల్లేటరల్స్ కొల్లేటరల్స్ అంటే హస్బెండ్ హస్బెండ్ యొక్క కొల్లేటరల్స్ అంటే తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ములు అక్కచేలు తనకు సంబంధించిన బ్లడ్ రిలేటెడ్ బంధువులందరూ కూడా కొల్లేటరల్స్ వస్తారు ఒక పెళ్ళి ఒక అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చిందంటే భర్త వేధించవచ్చు అత్త వేధించవచ్చు ఆడుపడుచు వేధించవచ్చు భర్త యొక్క అన్నదమ్ములు వేధించవచ్చు తర్వాత తోటి కోడలు వేధించవచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా 
వాళ్ళు చేసే వేధించి ఆమె యొక్క చనిపోవడానికి కారకుండా అవ్వచ్చు మళ్ళీ అఫెన్స్ అగెన్స్ట్ మ్యారేజ్లో సూసైడ్ చేసుకోవడం సూసైడ్ చేసుకోవడానికి దారి తీసినటువంటి పరిస్థితులు క్రియేట్ చేయడం ఇలా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్లో కూడా ఈ క్రిమినల్ ఆమె అమెండ్మెంట్స్లో నెసరీ చేంజెస్ వచ్చాయి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇది ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇది ట్వంటీ ఏ క్రూయల్టీ బై హస్బెండ్ ట్వంటీ వన్ ఏమిటంటే ట్వంటీ వన్ అఫెన్సెస్ ఎగ్నే ఎఫెక్టింగ్ రెప్యుటేషన్ సెక్షను చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ కంటైనింగ్ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ టు ఫైవ్ జీరో టూ డెఫమేషన్ డెఫమేషన్ అంటే మీకు టార్ట్ టు యాజ్ వెల్ ఎస్ క్రైమ్ లాఫ్ టార్ట్స్ టు డెఫమేషన్ కొన్ని డీటెయిల్గా చెప్పాను ఇవి కొన్ని రాంగ్స్ సివిల్ రాంగ్సే టార్ట్స్ కొన్ని రాంగ్స్ క్రిమినల్ రాంగ్స్ అఫెన్సెస్ ఐపీసీ కొన్ని రాంగ్స్ మాత్రం సివిల్ క్రిమినల్ రెండు ఉంటాయి డిఫమేషన్ అనేది ఒక వ్యక్తికి పరువు నష్టాన్ని కలిగించడం అన్నది సివిల్ రాంగ్ క్రిమినల్ రాంగ్ సివిల్ రాంగ్ అంటే రాబ నష్టపరిహారం చెల్లించాలి క్రైమ్ అంటే శిక్షను కూడా అనుభవించాలి పోతే ఈ టార్ట్స్ ఈ డిఫమేషన్ని టార్ట్స్లో చెప్పేటప్పుడు సెక్షన్ నెంబర్ ఉండదు క్రిమినల్లో చెప్పేటప్పుడు సెక్షన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఐపీసీ డిఫైన్స్ డిఫమేషన్ అనమాట లేబలు సిలిండరు వాటి గురండి దీనికి కూడా కూడా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక ఈ తర్వాత పనిష్మెంట్ ఫర్ డెఫమేషను అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇది చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ ఏంటంటే లాస్ట్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ ఏమిటంటే ఇంటిమిడేషన్ ఇన్సల్ట్ అనగెన్స్ అనమాట ఇంటిమిడేషన్ అఫెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు చాప్టర్ ట్వంటీ టూ కంటైనింగ్ సెక్షన్ ఫైవ్ నాట్ త్రీ టు ఫైవ్ టెన్ చాప్టర్ ఇరవై రెండో చాప్టర్ సెక్షన్ ఐదు వందల మూడు నుండి ఐదు వందల పది వరకు క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ ఇన్సల్ట్ అనయన్స్ ఒక వ్యక్తికి అపర్యాదగా మాట్లాడి అతన్ని దూషించి ఇది చేసి అది చేసి అతని బాగా అవమానం పాలు చేసి చేసి అతడు భరించలేక ఏదో అగాత్యం చేసుకున్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తే దాన్ని క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ ఎనయన్స్ అంటే ఏంటంటే మానసికంగా గద్దగా దెబ్బతీయడం అనమాట ఒక పెళ్ళి కా పెళ్ళి కాని స్త్రీ చాలా మంచి అమ్మాయి ప్యూర్ క్యారెక్టర్ ఆమె పది మందితో తిరిగి నాలుగు అబార్షన్ చేయించుకుందని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అది అలాగే వీడు మంచివాడిని తీసుకొని ఇతను పెద్ద దొంగ పెద్ద కరప్షను అన్నట్టుగా క్రియేట్ చేయడం ఇలాంటివి ఇందులోకి వస్తాయి ఇది చాప్టర్ ట్వంటీ టూ తర్వాత చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే ఎటెంప్ట్స్ ప్రే చే చాప్టర్నే ఎటెంప్టే ఎటెంప్ట్ మర్డర్ ఎటెంప్ట్ థెఫ్ట్ ఎటెంప్ట్ రాబరీ ఎటెంప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎటెంప్ట్ కిడ్నాప్ ఎటెంప్ట్ ఆ చంటి పిల్లలు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతాడు దారిలో ఎవడో పట్టుకుంటాడు ఆ మీ పాప ముద్దులాడని అని ఇచ్చేస్తాడు అది ఎటెంప్ట్ కిడ్నాప్ అవుతుంది అబ్డెక్షన్ అనుకున్న అమ్మాయిని పట్టుకు వెళ్ళిపోతాడు ఎవడో పట్టుకుంటు అది కూడా ఎటెంప్టే అంటే ఒరిజినల్ అఫెన్స్కి ఎటువంటి పనిష్మెంట్ ఉంటుందో ఎటెంప్ట్స్ కూడా అదే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఈ ఇలాగా వీటిలో ఈ రకరకాల అఫెన్సెస్లో మెన్సిరియా అనేది మెంటల్ ఎలిమెంట్ గిల్టీ మెంట్ ఎలాగెలాగా తే వేరు వేరుగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ ఇరవై మూడు చాప్టర్స్ గురండి ఏమిటేమిటి ఏడు చెప్తా అనే విషయాన్ని మీకు నేను బ్రీఫ్గా చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు జనరల్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పాను అది ఇది ఓవరాల్గా తెలిసిన తర్వాత ఐపీసీలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టాపిక్స్ ముందు చదువుకోండి అవి చదువుకున్న జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈజీగా ఉంటుంది అందులో థీరీస్ అండ్ కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఒక టాపిక్ ఉంది అది మూడు సబ్జెక్టులకి పనికి వస్తుంది మూడు సబ్జెక్టులకి ఐపీసీ క్రిమినల్ లా అండ్ క్రిమినల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తర్వాత మూడోది ఏంటంటే జూనియర్ స్టూడెంట్స్ మూడు సబ్జెక్టులకి పనికి వస్తుంది కాబట్టి అది ఇలాగ ఒక ఐదు ఆరు టాపిక్స్ మీరు చూసుకొని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఎక్సలెంట్గా ఎగ్జామ్లో రాస్తే ఎగ్జామ్లర్కి మీ మీద మంచి అభిప్రాయం కలుస్తుంది భయపడిన అవసరం లేదు ఒకే మాట చెప్తున్నాను కాలేజీ లా బిఎల్బి ఎల్ఎల్బి ఎగ్జామినేషన్కి ఏం చదివినా ఎక్కువే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎంత చదివినా తక్కువే కాబట్టి మీరు స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే బాగా వీలైనంత వరకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ అవకాశం ఉంటే క్యాపిటల్ సిటీస్లో హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ పెట్టి వెంటనే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోచింగ్ సెంటర్లో చేరిపోవాలి 
కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోచింగ్ సెంటర్లో అప్పుడు మీకు ఒక బాధ్యత ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలుస్తుంది నలుగురు బాగా చదువుతున్నారు నేను చదువుతాను వాళ్ళు బాగా కాంపిటీషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు నాకేమీ తెలియదు అనేటువంటి రియల్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ పెరిగి వాళ్ళు అన్నిటికీ ఆన్సర్లు చెప్తున్నారు అన్నీ బాగా చెప్తున్నారు తోటి వాళ్ళు అక్కడ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి ఏది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే వాడు షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు మెస్లో భోజనం చేసి భోజన సిద్ధత అంతా కూర్చొని గ్రూప్గా డిస్కస్ చేస్తారు వాళ్ళు బాగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి బోర్డు అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఫీజు కట్టి చదువుతున్నారంటే బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు ఆ ప్రిపేర్ అయ్యి అన్నీ చదివి వాళ్ళకి అంత ఉంది నాకేమీ రాదు నేను కూడా చదవాలనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కాలేజీకి వచ్చేసరికి ఏంటి ఎవడో కాలేజీకి వెళ్ళడం లేదు ఎవడో క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వడం లేదు అయితే క్యాంటీన్లోనే ఉంటున్నారు మనం ఏం చదువుతాం మనం కూడా ఏదో ఒక మేనేజ్ చేసిద్దామనే ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది అలాగే అన్ని కాలేజీలు ఇలా కాదు మెజారిటీ కాలేజీలు మీరు చూస్తారు కదా నేను అంటూ చెప్పకూడదు మీరు కాలేజెస్లో ఉంటారు కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ బ్రహ్మాండంగా క్లాసులు జరిగే క్లాసులు ఉంటాయి క్లాసులు జరగన ఉంటాయి క్లాసులు జరిగిన ఎటెండ్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఎటెండ్ కాని స్టూడెంట్లు ఉంటారు వేరియస్ థింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా సబ్జెక్ట్ని గౌరవించండి అందరూ అడుగుతున్నారు ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి ఈ సబ్జెక్ట్ అన్నీ చెప్తాను కానీ నేను కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా నాకు కూడా కొన్ని పర్సనల్ ఇప్పుడు ఇది ఇవన్నీ చెప్పడానికి కొంచెం టైం పట్టింది కానీ క్రిమినల్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్లో టాపిక్స్ టూ త్రీ డేస్ కూడా చెప్పేస్తాను ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ మెన్సరియా తర్వాత స్టేజెస్ ఆఫ్ క్రైమ్ కూడా వెంటనే రెండు కలిపే చెప్పేవచ్చు క్లాస్లో తర్వాత కామన్ ఇంటెన్షన్ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ క్లాస్లో ఈజీగా చెప్పేస్తాను ఇవి కూడా చెప్పాను ప్రీవియస్గా ఇప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా డెవలప్మెంట్స్ తోటి చెప్తాను ఇంటర్నెట్లో ఈ మెటీరియల్ తీసుకొని చదువుకోండి విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ గాడ్ బ్లెస్ యూ కొంతమంది నా క్లాసులకి వెయిట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు సార్ వెయిటింగు అది చెప్పండి ఇది చెప్పండి నేను చెప్పినవి మీరు క్లియర్తో సంబంధం లేకుండా అన్నీ చదివేయండి నష్టం లేదు రెండు గంట రెండు రోజుల్లో ఒక రోజు ఒక గంట రెండు రోజుల్లో ఒకే ఒక గంట సాక్రిఫైస్ చేసి నా లెక్చర్ వినండి ఇయర్ ఫోన్లు వినండి మీకు ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ డెవలప్ అవుతుంది తెలుగు చదివిన వెంటనే ఇంగ్లీష్లో వినండి మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ మీరు నెట్లో ఈ రోజు వరకు ఎవరు ఇవ్వడం లేదు నేను చూసి ఇన్స్పిర ఇన్స్పైర్ అయ్యి కొంతమంది చెప్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తాను కానీ మరి ఎవరైనా చెప్తారా రాగ సూర్యారావు చెప్పాడు ఏమి ఎవడు పట్టించుకోలేదు మనం ఎందుకు చెప్పడం అని అనుకుంటారో మరి తెలియదు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బెస్ట్ యూ